kapatid, nagagalak ako at narito ka sa lugar na ito. Woo! Amen. One thing I ask of you. One thing I ask of you. One thing that we decide that as we worship you. Arise, 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 take your place, be in tune, all the praise, arise, King of Kings, Holy God, as we see. Pwede po bang sabay-sabay natin iwagayway ang ating kamay sa Panginoon? Lord, you are welcome in this place. Lord, we ask for your presence to fill us. Change us, O God.
for the praises of men, I will never ever stand. For the kingdoms of this world, I'll never give my heart away or shout my praise. My allegiance and devotion. This world, I'll never give my heart away or shout out because my only chance is and devotion. My heart's desire and all emotion go to serve, go to serve the man who died upon that tree. My allegiance and devotion, my allegiance and devotion. My heart desire and all emotion Go to serve the man who died upon that tree Only a God like you Could be worthy of my praise All my hope and faith To only the King My maker to only my maker, my father, my savior, redeemer, restorer, rebuilder, rewarder to only a God like you. Do I give my praise the best love of praise to only? Thank you, Lord God, for the God whom we serve. He's alive. He is faithful. He is more than enough for us. Thank you, Jesus Christ, our Lord, our King. Thank you, Jesus, for you are here in our midst. Hallelujah, hallelujah. Come on, let us bless God this morning. Shall we offer our words of adoration, our praise to Jesus? Hallelujah, hallelujah. We bless you, Lord. We bless you, Lord. You deserve our praises, God. You deserve the honor, Jesus. Oh, we bless you. Let us fill this place with adoration. Let us fill this place with worship to the King of Kings. Whoa. 
us honor the presence of God in this place. Jesus. Shall we give the best clap of praise and offering to God? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Let's pray. Most gracious and loving Father, we honor you. We adore you. We love you. We enthrone you. And we leave your name on high, oh God. Thank you so much. For this very, very beautiful morning, oh God. But Lord, again, you consume us, oh God. By the fire and power of your Holy Spirit. We thank you. We thank you. We worship you. At salamat po. Sa GBB, Lord, na muli. Pinagkalooban niyo po ng another year. This day, as we celebrate our foundation day of GBB, God bless Batangas. We are so privileged to have with us this very morning. And we thank you so much. All the pastors and leaders, Exico of God bless Batangas. And most especially, the Deputy Director for Southern Tagalog, our beloved Pastor Adi Asi, together with his wife, Pastor Julie. We thank you so much that they are with us. And most especially, our beloved Pastor Congressman Doming Rivera. The Lord, we, we are so excited and thank you so much for his life. Together with Pastor, with Brother Bishop Eddie Villanueva. We thank you so much for their life. Na naging inspiration po namin sila. Sila pong lahat. Na makapagpatuli po kami bilang inyong mga lingkod. And Father, this very morning, itinataas po namin sa iyo ang kabuuan ng gawain ito. Thank you so much that you are indwelling, working in us and through us. We thank you. Thank you for your presence. At salamat po na lahat po ng aming pong gagawain sa kabuang po ng gawain ito. Talong-lalo na po ang inyo pong mensahe sa sino mang tatayo. Most especially to Pastor Congressman Doming Rivera. Salamat po. Salamat po sa mga bagong karunungan at kaalaman. Mga inputs po, O God, patungkol po sa aming bansang Pilipinas. Sa Congress, O God. At salamat po the Lord lahat po ng aming pong maririnig, O God. Mga inspirational words, O God, na dapat po namin sa katuparan dito po sa Batangas with you as our director, as our inspiration, as our counselor and advisor, as our encouragement and helper, O God. Lord, magagawa po ito at mangyayari dito po sa Batangas and even Batangas and beyond. Thank you so much and Father, touch your people. 
touch your people. And salamat po kay Pastor Rodi Barrio na lagi pong bukas ang kanila pong bahay sambahang ito para po sa gawain ng GPB. At salamat po sa amin pong lahat na Lord kami po ay naririto para po kay parangalan, para po kay papurihan, pasalamatan sa lahat-lahat ng mabuting bagay na ginagawa niyo po sa Batangas. Your faithfulness, your goodness, your love that endure it forever. At salamat po that Lord, hindi niyo po kami iniiwan. You are always with us, in us, anywhere, anytime. Thank you so much. We praise you, we love you, we honor you. And Father, we claim, O God, all the victory. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Good morning, Pop. At anyway, uh, sa pong kagalakan na uh, makaharap kayong lahat, ano, uh, for the almost many years, lagi po kong pinag mc ni Bishop at ngayon ko lang ulit tinanggap kasi wala na akong magawa eh. Kasi nung kami nag meeting sabi, Pastor, ikaw ang MC. Sabi ko ba, hindi ko alam. <laughs> But anyway, uh, salamat po sa patuloy na pagtitiwala at salamat din po sa bawat isa na narito ngayong araw na ito. Palakpak naman po natin ang Diyos na buhay. Okay. At salamat po sa ating, uh, siyempre sa ating, hindi na po bisita, ang ating pong uh, uh, napaka-pretty na bukal. No? Lagi naman pretty sa Lord. No? At siyempre po sa, salamat po kay Pastor Ronnie na laging bukas ang church na ito. At siyempre sa ating pong mga kaibigan, dito po sa GIL Batangas. At siyempre sa kanila pong uh, Deputy Director ng Southern Tagalog, ng Mega Church, Mega Outreach, ano? Pastor Adi, thank you very much. At sa kanya pong uh, magandang may bahay. Ano? Salamat po ng marami. Okay, uh, ang ating pong tema ay uh, Arise and Raise. Arise and Raise, ano? Kinuha po natin doon sa Acts chapter 3 verse 6. At alam ko marami na naman tayong nagawang message para dito. But despite of a pandemic, ano man po ang nangyari sa atin, dahil kasama natin ang Diyos, we can arise and we can reign together with our God. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay uh, kagalahan ko po na ibigay sa inyo para po magbigay sa atin ng welcome remarks at uh, para ni po tayo batiin. No? So nakalimutan ko palang batiin, Merry Christmas nga pala po. Yan. Merry Christmas po kahit po tayo bawal mag-exchange gift. Pero pwede nyo pong ibigay ang inyong mga GCAS account, Paymaya, pwede naman ho siguro yon no? At least uh, walang ano na. No? So... Akin pong binibigay sa inyo ang atin pong minamahal, ang atin pong uh, masipag at walang sawa sa paglilingkod sa Body of Christ. Wala pong iba kundi si Bishop Bong Gihon. Praise the Lord. Unang-una po ay uh, palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Glory to God, glory to Jesus. So, welcome po sa ating lahat at uh, alam ko mahirap magtipon sa ating panahon pero nandito pa rin tayo para sa kanyang kapurihan. At uh, unang-una, welcome ko po ating mga bisita. Uh, hindi na bisita nga, ano? <laughs> Ang ating pong uh, board members na spirit-filled. Uh, parang pastora na rin po. <laughs> si Bukal Glenda Bausas, palakpakan po natin. Praise God. ating kaibigan sa naputo sa pinakamatagal. Uh, alam niyo po ay nakikita ko pa po ito, worship leader. Pero ngayon ay director ng uh, GIL Southern Tagalog, si Pastor Adi. 
Palakpakan natin sa Pastor Julie. So, glory to God. Ang ating pong mga bumubuo na execom ng ating God bless Batangas at uh, hindi po madali pero nagiging madali ang lahat ng bagay kapag merong katuwang at katulong at na-acknowledge ko po ang kanilang uh, pagbibigay po ng ayuda <laughs> sa GBB no ng kanilang mga kakayahan, kalakasan. Unang-una po ang ating uh, vice presidente Kapag meron po kayong kailangan, lapitan nyo lang po ito. At di nyo po siya makikita. Kaya nga po, busy po siya. <laughs> so ang ating uh, Secretary General, si Reverend Warren Labay. Marapakan natin ng Panginoon sa buhay niya. So isa po sa ating Exicom, ang uh, tumatayo po laging ating MC, Pastor Eloy, Ulanhagi, at Chairman din po ng uh, San Pascual uh, Bawan, Ilang ilang bayan 'yon? So, dalawang bayan po, no po. So, ang ating masipag din na secretary si Pastora Joy Ganadin. At uh, hindi po mangyayari ang mga bagay-bagay kung wala po tayo. At uh, secretary din po. Ang dami pong secretary dito eh, no? Ang uh, ating host Pastor Ronnie Barion. 'Yon po, nasa taas. Praise God. So, ang ating pong uh, ingat yaman, puro ingat na lang po ito, <laughs> si Pastor Ray Betis, ano po? Yan. At uh, yung pong mga chairman na nakikita ko po rito, salamat sa Lord. Si Pastor Rene ng San Juan. Yan po. Uh, uh, San Jose. Pastor Rene ng San Jose. Ng... Uh, Palakpakan po natin si Pastor Rene San Jose. Si Pastor Mar ng uh, Rosario, ano po? Praise the Lord. So, andun po sa likod, uh, si Pastor uh, Manny. Si Pastor Manny ng uh, Tanawan. Palakpakan natin ng Lord sa kanila. Praise the Lord. Si Pastor Rolex ba yung nasa likod? <laughs> Yan po, dating kasamahan po natin, palakpakan din po natin si Pastor Rolex. So, ang ating pong chairman ng Nasugbu, chairman po namin to sa Nasugbu, pagka nandodoon po ko, siya ang chairman namin, Bishop Sunny Diaz. At kasama po yung SKN people. So, si Pastor Ramil po ng uh, San Juan, palakpakan po natin. Si Pastor Ronnie po ng uh, Talisay, Chairman po ng Talisay. Praise God. Ito po. Oh, uh, si Pastor Dan po, isa po natin sa Exicom. Hindi ko na makalipunan na tatakip. At saka si Pastor Celso, magkatabi pa. Hindi, hindi, nakalimutan ko. Tayo po kayo, Pastor Dan, Pastor Celso. Ito po ang mga theological, ano ho natin, na uh, mga ano. Uh, yung po ng... Uh, Chairman po ng Kalaka, lagi pong nagdadrive sa amin, ayun po si Pastor Roy. Praise God. Oho. Si Pastor Noni ng Talisay. At ay San po. Uh, palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pa po ba rito na mga chairman? Ay si Pastor Ronald. Pastor Ronald, di kita natatanaw dyan. Malayong malayo. Masyadong maliwanag dito. Yung po, si Pastor Ronald ng BMF. So, pitong bayan po yan. Palakpakan po natin yan. Guwapong guwapo po at masipag po yan. Yan po ang hanapin po ninyo kapag meron po kayong pangangailangan. Ano? At ihahatid niya po sa inyo. At ang ating pong lahat ng mga pastors uh, sa Batangas, ano po, uh, ah, sa Tui po, sorry po, si Pastor Felix, Pastor Felix ng Tui po. Yung batang bata po na <laughs> praise God. Tui. Ayun po, lahat po, no? SKN, Kalaka, Halisay, uh, Rosario, Kaisan, no po. At least po, majority po ng ating mga chairman. Marami po nagte-text at uh, hindi po makapunta dahil nagkaroon po ng mga kanilang kanya-kanyang gawain. Pero ako po'y natutuwa dahil uh, andi dito tayo. Iisa ang ating puso. At alam po natin yan 
napakahirap na tayo po ay magkaisa. Pero tayo pinagkakaisa ng Panginoon at uh, nagbibigay tayo ng ating mga time, talent, at uh, sabi nga, yung ating mga ano po yung maiambag po natin para sa ating probinsya. At uh, ito po ay ating 19th years na po ng uh, GBB. Uh, napakarami na po na pinagdaanan ito. Uh, isa sa naging saksi ay founding member, si Pastor Warren at nandiyan na saksihan niya kung paano lumakad ang God Bless Batangas. Uh, hindi pa God Bless Batangas noon, uh, Batangas for Jesus Movement, kami naman ni Pastor Eloy ang magkasama. Kasama si Pastor Adi, uh, Batangas for Jesus Movement. Yun po ang unang ministerial sa ating probinsya, kasabayan po ng BMF, at nasaksihan ko po kung paano po talaga ang uh, body of Christ. Napakahirap, uh, sabi nga po roon, ang body of Christ. Pero sa ating pong panawagan ay uh, nakita ko po na uh, ang Diyos ay namatay para sa katawan ng Panginoon. No? Para sa ating lahat. And uh, the prayer of God, no po, na siya ay bago umalis, that my body, that they may be one as we are one. Opo? Na maging isa. Kaya po, na sa maraming pagkakataon, alam po ng mga exikom yan, ako po ay uh, gusto ng sumuko at uh, umalis para po sa pamumuno ng God bless Batangas. Pero sila po yung patuloy na nagtutulak. Sabi ko nga po, eh, baka galit kayo sa akin. No? Naalala ko po, dalawang beses na po kung uh, nag-take out para po hindi na po maging chairman. But uh, every time, sila po yung nananalangin at uh, minananakot pa sa akin. Kapag di mo yung ginawa, yan ay calling ni Lord. May mangyayari sa iyo. Mukhang ginabahan po ko. <laughs> Uh, pero sabi ko, Lord, kung ito ay yung pinapagawa, ay gabayan mo ko samahan at talagang magkaisa po kami. So, ang isang bagay ay mahal na mahal ng Panginoon ang probinsyang Batangas. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Kaya siguro nagtayo rin ang Panginoon ng isang uh, woman of God, no? spirit-filled at nilagay po sa ating uh, government, provincial government sa pagkatao po ni Bukal Glenda. At uh, yun po ay isang napakagandang kilos ng Diyos. At ito pong taon na ito, ay, uh, ang ating pong uh, tema ay Arise and Reigns. Sabihin nga po natin, Arise and Reigns. Uh, bakit po Arise and Reigns? Sapagkat Itong taon na ito ay sobrang sobra ang pinagdaanan ng Batangas. No po? Sabi po ng iba ay makakatayo pa kaya ang Batangas. <laughs> Magmula pa lang sa January ay uh, ang ating mga kapasturan ay tinamaan na ng bulkan. Maraming natabunan na churches, maraming mga huminto. No? Kaya po ay hindi pa po lockdown, ay lockdown na po ang Batangas. At yan po yung mga kasamahan nating pastor uh, sa ating mga distrito na nasalanta ng bulkan. Pero tayo ay gumawa ng paraan para tulungan makatayo muli yung ating mga kapastoran. At salamat sa Diyos dahil ang ating pong mga pastor sabi nga po, matitibay, matatatag, at hindi sumusuko. Uh, palakpakan po natin yung mga kapastoran ng Batangas. Uh, ayon po sa history, ang huling uh, general na sumuko ay si Malbar, isang Batanggenyo. Ano po? Kaya sa prophetic insight, hindi sumusuko kaagad-agad ang mga batang genyong pastor. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Uh, tignan niyo po yung katabi niyo. 
sabihin niyo sa kanya, salamat at hindi ka sumuko. Apo? Ah, uh, brokenness. Ako po ay naglibot. Uh, yung aking pong uh, wife, kanina kinakamusta ni Pastora Julie. <laughs> Sabi ko na sa langit na. <laughs> uh, nawala siguro sa isip ni Pastora. Uh, labing pito po na ating Pastora at Pastor ay umuwi sa Panginoon itong taon na ito. So po, ando na po sila. At uh, sa Chairman Sunny, yung kanyang uh, wife, nandun din. Yung isa namin kasamahang Pastora, Pastora Pasigan, yung kanyang husband, nandun doon. At uh, unusual, di natin alam kung ano yung tinig ng Diyos. Maski kasi si Brother Eddie ay dalawa yung umuwi sa Panginoon. Year 2020, sabi nga nung Time Magazine, nabasa ko yung Time Magazine, the worst year ever. Pinakamasamang taon para sa kanila. Pero sa Batangas, magmula pa lang January, naranasan na natin yung mga bagay na nangyari sa ating probinsya. At uh, di natin alam kung ano yung mensahe ng Panginoon. Pero na-share ko nga sa ating mga kapastoran, magse-celebrate pa ba tayo ng ating uh, uh, Foundation Day? Sabi ko, mag-celebrate tayo. Sapagkat tayo ay babangon at patuloy no, na pagpapalain ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Nitong nakaraan, ang ating probinsya ang naging paborito ng bagyo. <laughs> Sabi ko nga, baka yung Santa Maria dyan ang uh, naging dahilan para tayo bagyuhin ang bagyuhin. Tayo naging paborito ng bagyo, naging paborito ng lindol. No? Kaya sabi, babangon pa ba ang probinsyang Batangas? Babangon. Amen po. Palapakan natin si Lord. Amen? At tayo po yung binibigyan ng mensahe ng Panginoon, ang mga lingkod ng Diyos na nakatayo sa Batangas. And this is a very crucial moment na to hear the message of the Lord. Uh, naalala po natin yung Book of Acts na humihingi no po, yung lumpo ng kagalingan. Pero sabi po, no, ni na Peter and John, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. And? Sa oras na ito, maaaring merong mga kakulangan. Maaaring hindi tayo uh, Dumaan, no po? Marami pong uh, mga churches ang nagsarado, nawalan, no po? Meron pong mga na pastors. Alam niyo po ba sa tagig, nalungkot ako. Sabi ng kaibigan ko ron, yung isa nilang kasamahang pastor sa tagig, nagpatiwakal. At yung isa pong pastor sa Manila, nagpatiwakal. May nakausap po kong pastor sa Tarlac, sabi niya, nag-encourage po ko doon ng mga pastor. Sabi niya, pastor, salamat, ba magpapatiwakal na rin ako. <laughs> Sabi ko, ganun pala talaga. Na hindi natin alam kung ano. Hindi, hindi po ko makapagsabi, makapagsalita, only God knows. Hindi natin pwedeng sabihin na wala silang pananampalataya, only God knows. No one can judge. No? At sa oras po na ito, alam ko po, no? kung misan, alam kong merong kakulangan o ano man, pero ang Diyos laging husto at wasto sa atin. Huh? In the name of Jesus, the greatest wealth of all, we will arise and we will reign in Jesus Christ. Amen? So, purihin ang Panginoon at uh, yun po ay uh, ano ng Panginoon sa atin. So, hingang ko lamang po ng konting pagbati sa atin at sa representative po ng ating uh, provincial government ang ating pong uh, laging kapartner na ng GBB, si Bukal Glenda Bausas. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Praise the Lord. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, Pastor Bong, maraming pong salamat for inviting me. 
Uh, sa totoo lang po ako talaga ang nagpupumilit. <laughs> Hinahanap ko po parate bilang body of Christ, paano ba tayo magkakatulungan? Uh, pagbati po sa inyong lahat, uh, sa inyong uh, pagdiriwang ng anibersaryo, siguro kasama na rin ako <laughs> dahil nag-register po ako. <laughs> um, hindi ko po inaasahan na ako itatayo dito. Normally, pag tumatayo po dito, mihingi muna ako ng permiso sa Panginoon na ako hindi karapat dapat tumayo sa harapan nyo na talagang mga lingkod ng Panginoon. Ako'y lingkod in a way na nagsiserve po ako on a certain uh, area sa Bible study. Pero wala po akong, uh, hindi po ako pastor o pastora, hindi po ako nag-aral ng theology. Um, ito pong pandemic na to, pag uh, titignan natin, pwede pong mayroong tatlong aspeto. Opportunity, challenges, opportunity, and uh, ano pa ba yung kanin? Encouragement. Okay, so simulan po natin sa challenges. Una po, nawalan tayo ng uh, trabaho, nawalan ng kabuhayan, lalong-lalo na sa church, no? Nagsara po ang mga churches. Parati kong sinusubaybayan si uh, John MacArthur, kung paano niya ipinaglalaban ang simbahan para magbukas. Kung ang mga mall, papayagan mong magbukas, bakit ang simbahan hindi pwedeng magbukas? So, very clear, this is an attack for all the people of God. So, pero hindi naman tayo pwedeng lumaban ng uh, brasuhan. Sabi nga sa Ephesians, we wrestle not in flesh, but in uh, spirit, no? Or in principalities. Kasi ang may hawak dito sa mundo, hindi ang Panginoon. Ang Prince of Darkness. So, inspired ako on that, pero bilang nasa gobyerno, nagdadasal na lang din ako. Kasi kita ko talaga, this is my first ano, uh, time na magtrabaho sa gobyerno, pero hindi natin, may mga bagay na hindi talaga kayang baguhin. Only God can change. Kaya nga, we wait for the coming of Christ. Kasi siya talaga yung coming king. So, opportunities, uh, chal um, challenges, lost of job, lost of opportunity, lost of loved ones. Napaka, napakatindi nun. Yung mawalan tayo ng minamahal sa buhay dahil sa coronavirus. Ang encouragement naman is to anchor our, no, our mind in the word of God. In this time of crisis, now more than ever, we need to be anchored with the Word of God. Lalong-lalo na po tayo, na kayo, na mga leader, meron po kayong, may umaasang tao sa inyo para ma-encourage nyo. So, hindi kayong dapat na unang manghina. Hindi tayo ang unang manghihina. Opportunities, kailangan po maging matatag. This is not about us. Tandaan natin. Hindi po ito tungkol sa atin. This is about the King, Jesus Christ, our King, our God, our Lord and Savior. So, hindi na mag po tayong mag, uh, mag-focus masyado sa hindi natin kayang gawin dahil wala po tayong kayang gawin kung hindi tayo magdidepende sa Panginoon. Huwag po tayong mahinaan. Um, patuloy lang. Ang Diyos ay hindi natutulog, hindi kumukurap, hindi niya tayo pababayaan. Huwag na nating alamin kung ano ang plano ng Diyos, tayo lamang ay dapat magtiwala at sumunod. Trust and obey. Yun lamang po, sana po, pagpalain ng Panginoon. Pwede po ba akong mag-pray para sa ating lahat? Okay, so let us close our eyes. Heavenly Father, truly what a joy to come before you as one, loving you, believing in you, depending on you. Remind us, Lord, that whatever we do is not about us. It is about you who called us. When you call us, you equip us. Decrease us, Lord, and so that you will be increased in us. Allow us, Lord, to do uh, what your will is, and let us, Lord, uh, serve you out of gratitude because we already received our reward and that is a promise of eternal life with you. We praise you, Lord. We thank you. We pray this in Jesus' name. Amen.
Marami pong salamat. Magandang umaga po. Salamat po marami sa amin pong uh, minamahal na bukal. Uh, nabanggit po kanina ni Bishop, ano? yun pong mga nagpapatiwakal. Alam nyo, uh, ayon po sa isang uh, resource person from Malacanang mismo, pagamat hindi ko naman ho babanggitin dahil unofficial, ay mas marami pa daw ang namatay sa nag-suicide sa buong mundo kaysa sa namatay sa COVID. Yun po ang, uh, pagamat wala, inahanap po yung data sa Google, wala pa humakit ang data, kaya hindi po natin, siyempre, magawang official report. Pero ayon po sa kanila, ito po ang pinag-uusapan, mismo po sa Malacanang, ayon po sa report na kanilang nakuha ay mas marami pa daw ang nagpapakamatay. At ako po ay nagulat lang na meron po tayong mga kasamahang mga kamanggagawa pagamat hindi naman ito ngayon nangyari. Sa amin lang pong area, maikli lang po yung amin na mga about uh, 10 kilometers po yung, yung aming straight na kalye, you know, from Bawan to Pinakurusan, yun ay Bawan to Alitagtag yun eh. Pag-itan ho nun ay sakop ng Sampaskwal. Ay, hindi, hindi ako nagkakamali, merong apat o lima na namatay. At ang edad ho ay from 18 to 30 years old, lahat ho nagpakamatay. Sabi nga ho na aking mother, mas marami pa daw ang namatay sa amin sa lubid kaysa COVID. Kasi lubid ho ang ginamit. No? At yung isa pala, ano, yung isa pala, baril, ano, sa kalye pa nagbaril. At lah lagi pong merong kaugnayan po dahil po sa pandemya. So ang namatay po sa amin sa COVID ay isa lang sa amin ho sa sinabi kong kalye. Isa lang matanda na na stroke, dinala po sa ospital, uh, doon na hawa, doon na inabot. No? Kaya inirelate sa COVID ang kanyang kamatayan. Pero ang aming pagkaalam talaga dahil yung stroke kaya siya namatay. Pero yung namatay po na may kaugnayan sa COVID dahil po sa depression, sa problema, dahil kung ano-ano pa, ay apat o lima sa amin lang kong kalye. So, sa buong pong San Pascual, ito naman po ay alam ng aming uh, buong bayan. At isa po sa nagpakamatay doon, hindi, man po, hindi po sa aming area, ay apapo, apo ng mayor. Mayor. Apo ho ng mayor na ito ho ay may trabaho, graduate, may pamilya. May isang anak na maliit, pero lubi din ang ginamit ayon po sa mga kwento. So kaya sa very alarming sa atin at alam ko na ito po ang uh, atin pong uh, guest speaker ngayon ay magbibigay sa atin ng panibagong encouragement, kalakasan. Hindi lang po yung nagaganap sa atin personally sa ating mga churches, maging po sa ating bayan. Ano. At uh, ngayon po ay ipapakilala po siya at uh, nais ko pong tawagin ang... Uh, Deputy Director ng Southern Tagalog ng Mega, Church, ng Mega Outreach ng uh, Jesus is Lord. Wala pong iba kundi ang ating kaibigan. Hindi ko na po babanggitin ang kanyang tunay na pangalan. No? Kasi mas kilala ko naman sa, sa kanyang tawag. At kilala nating lahat. Wala iba po kundi si Pastor Adi Asi. Praise the Lord. Thank you po Pastor Eloy. Magandang magandang umaga po sa bawat isa. At uh, happy victorious 19th anniversary, foundation anniversary po ng God Bless Batangas sa pangunguna po ng ating Bishop Bonggihon, sa lahat po ng mga chairman, of course, Execom ng ating pong God Bless Batangas, mga chairman, mga pastors ng JIL. At kasama po ang JIL. Uh, kasama po natin ang iba-ibang mga pastors sa iba-ibang mga churches po natin dito po sa buong probinsya ng Batangas, iba-ibang mga ministries, organization, at uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. So, of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ng magandang umaga ang ating Bukala Glenda Bausas. Magandang umaga po, Bukala. So, namit ko po siya once, uh, siguro po, Uh, nung uh, campaign, nandun po kami sa isang lugar sa Balayan at nakita po kami doon. At napag-usapan kung paano po ang magiging, paano magiging patuloy na magiging maayos ang ating pong probisya ng Batangas. And glory to God, siya po ay binles ng ating Panginoon and one of the uh, board members po ng ating probisya ng Batangas. Palakpakan naman po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Glory to God. So, ako po ay naatasang magpakilala sa atin pong tagapagsalita ngayong umaga, ngayong araw na ito. 
At uh, isang pribilehyo, isang mataas na karangalan po na maipakilala po sa atin pong kalagitnaan ang ating tagapagsalita sa atin pong 19th Foundation Anniversary po ng God Bless Batangas. At kaya po medyo kinakabahan ako kasi pastor ko ito eh. One of my pastors in JIL at uh, naging chairman po namin siya ng PMM, Provincial Mission Ministry, way back, uh, I think, uh, uh, 1998 yata hanggang 2004. So, hawak niya po ang buong Pilipinas noon, mga churches ng JIL. And then, um, naging uh, chairman din po siya ng uh, association ng mga pastors sa Metro Manila. Ito pong ating tagapagsalita. At uh, sa kasalukuyan po, ay siya po ay isa sa mga iginagalang po nating uh, representatives sa House of uh, House of Representatives ng Congress at uh, isa po sa mga uh, naging congressman ng Citizens Battle Against Corruption. or yung tinatawag po natin na si Back Party List. At uh, ang atin pong tagapagsalita ay uh, Vice Chairperson ng Committee on Foreign Affairs sa House of Representatives. Ganyan din po ay Vice Chairperson siya ng Science and Technology sa, sa Committee ng House of Representatives. And... Uh, Um, siya rin po ay Vice Chairperson of the House Committee on Poverty Alleviation, spearheads the review of existing laws, and the identification of policy gaps in the government's poverty alleviation crusade. Kaya marami pong committee ang kanyang hinahawakan, and glory to God sa kanyang buhay. Nakita ko po talaga yung humility, nakita ko kung paano siya ginamit ng ating Panginoon At ngayon ho ay narito po siya sa kongreso upang patuloy na gumawa ng mga batas na makabuluhan para sa ikagaganda ng ating bansa at ikaayos po ng ating lipunan. At uh, kasama po niya si Bishop Brother Eddie Villanueva, one of the representatives ng SIBAC Party List, na talagang uh, sila po ay uh, gumagawa para lang po sa kapakanan ng atin pong minamahal na bansang Pilipinas. At uh, napakarami pong mga bills ang kanila pong ginawa. I think uh, yung uh, sila po, si Kuya Doming, ang tawag ko po sa kanya, ang ating Congressman Doming, ay principal uh, author po ng uh, 128 bills. Ano po? co-authored po siya ng 130 bills. Napakarami pong bills na kanilang uh, isinusulong para maging batas at yung iba po ay naging batas na. Hindi ko na po maisa-isa. Pero lahat pong yon ay para sa kapakanan ng ating mamamayang Pilipino. Kaya nga ho, yung sinasabi po ng Bible na blessed is the nation whose God is the Lord ay napakahalaga. At uh, nagpapasalamat tayo sapagkat merong mga matatapang ano ho, na tinatanggap ang hamon na sila po ay maging mga mambabatas, kagaya rin po ng ating bukala Glenda Bausas na ginagamit ngayon ng ating Panginoon sa ating probinsya ng Batangas. At gayon din ang ating tagapagsalita kasama ng ating Bishop Brother Eddie Villanueva na nagsusulong ng magagandang batas para sa kapakanan po ng ating mamamayang Pilipino. Dahil ho sa nangyayari po sa ating bansa, not only in Batangas, but in the whole Philippines and the whole worldwide, alam po natin itong pandemyang ito ay nagdulot ng depresyon sa maraming mga tao. At uh, narinig ko na rin po yun, uh, nalaman ko na rin po na mas maraming namatay sa pagpapakamatay kaysa COVID-19. Sabi nga ni Pastor kanina, ano po, ay uh, mas maraming namatay sa lubid, sa lubid kaysa COVID. 
nakakalungkot po ang mga pangyayaring ito. That's why tayo po ay hindi tumitigil mag-encourage sa ating mga kapastoran, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatiran na magpatuloy po tayo sa buhay na ito because God is with us and He will never abandon us. Ganyan po ang ating Panginoon. At ngayon pong umaga, ay uh, tayo po ay mabibigyan ng encouragement ng ating tagapagsalita at uh, kagaya po ng aking nabanggit, mightily ginagamit po siya ng ating Panginoon, hindi lamang po sa JIL ministry, sa Body of Christ, maging sa ating minamahal na bansa. At uh, kagaya po ng theme natin, Arise and Reign, alam po natin, na ang Diyos ay nangusap sa bawat isa sa atin that we will be reigning together with Him. Kaya nga ho, yun po yung ating hinihintay. At uh, huwag lang tayong mawala ng pag-asa, tayo po'y magaharing kasama ng ating Panginoong Iso Kristo. Huwag lang tayong sumuko. Ano po, si Miguel Malvar ay sumuko din, pero tayo dapat ay hindi susuko. Sa Diyos lang tayo susuko. Ano po, pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Si Miguel Malbar ay kahuli-huli ang batanggenyong sumuko. Ay siya sumuko rin. Eh dapat ang mga batanggenyo sa ating kapanahonan ay hindi susuko. Sa Diyos lang tayo talaga susuko kapag isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Hinding-hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen? Can we give one more club offering to God? At sa oras na ito ay nais ko na pong tawagin ang ating tagapagsalita ngayong pong umaga. Walang iba kung kundi ang atin pong minamahal na congressman si Back Representative Congressman Doming Rivera. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Thank you. Welcome po Pastor Kuya Doming. Sa very uh, amazing uh, uh, introduction para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo na ako po ay maging bahagi ng GBB, ang God Bless uh, Batangas. At salamat din po unang-una sa atin pong minamahal at ginagalang na Presidente, Chairman, si Bishop uh, Bong uh, Gihon na ginamit din ng Panginoon at patuloy po na ginagamit ng Panginoon para pangunahan ang buong body of Christ dyan po sa lugar ng Batangas. Hindi po nagkamali ang Diyos ng paglalagay ng mga tao bago po ako mag-share ng kanyang mensahe. Hindi po nagkamali ang Panginoon ng pagpili ng mga lalaki at babae na kasama po natin ngayon pong umagang ito sa pangunguna ni Bishop Bong, ang Vice President na mga nariyan po at kasama na, na, na dinig ko po kanina, ang, ang Secretary General si Pastor Warren, ang ating host si Pastor Eloy, ang secretary si Pastor Joy, ang treasurer si Pastor Ray, at ang mga chairman po na kasama po po natin. Ganun din po uh, ang iginagalang po ninyo at ginagalang din po natin bilang kapwa ko po naglilingkod sa Diyos at sa bayan, ang ating pong uh, spirit-filled na kapatid, Bukal uh, Glenda Bausas, na kasama po natin ngayon pong umagang ito. Sa lahat po ng mga pastors, magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga leaders, at naabot po ng aking tinig. Ipagpaumanhin po ninyo ang hindi ko pagdalo sa physically speaking yan po sa inyong lugar sa kadahilan po na medyo uh, bumigay na po ang ating uh, mahinang katawan. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon ngayong umaga, pinalakas po tayo ng Panginoon. Tinulungan po tayo para makabangon, makatayo at makapagbahagi po ng maiksing mensahe ng ating Panginoon. Bago ko lamang po uh, ibigay ang simpleng mensahe ng Panginoon na inlagay ho ng Holy Spirit sa aking puso, ay uh, maliwanag po ba ang aking dating? Nadidinig niyo po ba ako mga kapatid? Bishop Bong, Pastor Adi, Pastor Ronnie and others? Ma- maaliwanag po ba? Na maayos po ba ang aking dating? Meron po akong simpleng PowerPoint. Hindi ko lang po alam kung pwede po na ito ay uh, ma- makita. Kung okay lang po ay uh, pakishare. O meron ho bang uh, pwedeng magbigay. Yeah, thank you. Thank you po, uh, Jael uh, uh, Pastor ng Batangas na nag-sign na okay. 
Now, uh, nice ko po na simulan ang mensahe ng Panginoon dito po sa uh, Acts chapter 3 verse 6. Pag uh, binasa po natin ang Acts chapter 3 verse 6, dun po sa New King James Version Bible, ganito po ang nakalagay. Then Peter said, Silver and gold I do not have. But what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Tayo po ay samandaling yumuko at pumikit. Tayo po ay manalangin, makapangyarihang Diyos. Ngayon po umagang ito, kaming lahat ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Narito po ang nagre-representa ng buong body of Christ sa buong Batangas, ang God bless Batangas. Sila po ang mga tinawag at pinili mo at dinala mo sa gathering po na ito ngayong umaga. Ang akin pong hiling at dalangin sa iyo, Father God, kasama po ang aming uh, bukal, Glenda. I-release mo po ang iyong karunungan at ang iyong kapahayagan sa bawat isa. At ayan mo po, gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod upang maibahagi ang na ilang mga simpleng katotokanan na makatutulong po sa aming lahat kung paano kami babangon kung paano kami titindig at kung paano maghahari ang Panginoong Yesu Kristo sa aming buhay at sa bawat pinaglalagyan mo sa bawat isa po sa amin na gawain. Tulungan mo po kami lahat at maluwalhati ka sa aming pong kalagitnaan. Sa iyo po ang lahat-lahat ng kapurihan, lahat-lahat ng kaluwalatian. Sa tanging pangalan po ama ng aming Panginoong Yesu Kristo, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Anyway, ngayon po sa umagang ito, bago ko ho iliga, ibigay yung ilang mga points lamang po na nice kong i-share, ayan nyo po nabasahin ko muna po yung Acts chapter 3 na para makita po natin yung simpleng background. Alam ko po na alam natin lahat ito pero para lamang po sa magkaroon tayo ng strong foundation. Uh, yan po yung nakalagay sa PowerPoint pero wala po akong nilagay sa PowerPoint na Acts chapter 3 mula verses 1 to 10. Pero babasahin ko po muna po ito at babasahin ko na lamang po sa Amplified Version Bible para lang po lalo po mabigyan natin ng foundation ang ating tema. Ang sabi ko dito sa Amplified Version Bible, Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer. The ninth hour, 3 p.m. And a man who had been unable to walk from birth was being carried along whom they used to set down every day at that gate of the temple, which is called Beautiful, so that he could beg alms for those entering the temple. Verse 3, So when he saw Peter and John about to go into the temple, he began asking them for coins. Verse 4, But Peter, along with John, stared at him intently and said, Look at us! Tumingin, ka sa, tumingin kayo sa akin o tumingin kayo sa amin. And the man began to pay attention to them. And the man began to pay attention to them. Eagerly expecting to receive something from them. Meron siyang marubdub na pagnanais at pagnanasa. Alam niya na makatatanggap siya. Nung siya po ay nakatitig at nakatingin kay Peter at kay, at kay John. And then in verse 5, And the man began to pay attention to them, eagerly expecting to receive something from them. But Peter said, ito po yung ating tema, Silver and gold I do not have, but what I do have, I give to you. In the name, sabi ho dito sa Amplified Version Bible, in the name, sabi ho dyan, in the name, authority or power of Jesus Christ, the Nazarene, begin now to walk. Begin now to walk and go on walking at patuloy kang lumakad. And then in verse 7, then he seized the man's right hand with a firm grip and raised him up. And at, the, and at once his feet and ankles became strong and steady. And verse 8, and with a leap he stood up and began to walk. And he went into the temple with them, walking and leaping and praising God. Verse 9, All the people saw him walking and praising God. And then in verse 10, 
and they recognized him as the very man who usually sat begging for coins at the beautiful gate of the temple. And they were, and they were filled with wonder and amazement and were mystified at what happened to him. Ang Diyos pong magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makasaysayang salita na nagbibigay ng maraming kapahayagan sa ating lahat. Alam ko po mga pastors na alam na alam po natin ito lalo na po sa executive management ng uh, o sa Exicom po, executive committee po ng, uh, ng GBB o ng God Bless Batangas. Alam po ito, halos lahat ng pastors kabisado po ito. Nung, nung uh, sabihin po na ginto, pilak, wala ako. Pero sa ngalan ni Yesu Cristo, ang taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Ang tao pong ito ay nakatayo, nakalakad dahil po sa ating Panginoong Yesu Cristo. Now, ngayon po na meron tayong iba't ibang mga kinakaharap. At ang, taong, ang tema naman po na ibinigay ng Holy Spirit sa God Bless Balinsuela Exicom o sa leadership o sa kabuuan po ng God Bless Balinsuela ay arise and shine. Paano po kaya tayo makaka, maka, mag-arise at mag-shine? O arise and rain, sorry. Magkaroon po, paano tayo mag-arise and rain? Ang akin pong mga ilang mga kapahayagang natanggap mula sa Holy Spirit ay nilagyan ko po ng meaning ang bawat salita, yung salitang A-R-I-S-E and R-E-I-G-N-S. Yung pong salitang arise and rains ay nilagyan ko po ng ilang mga salita na alam ko po na galing sa Holy Spirit. Alam niyo po, may kwento ko lamang po doon po sa kongreso, sa paggawa po natin ng mga batas. Hindi ko man po nailagay ang chapter and verse at mga specific verses, pero nailagay ko po ang mga principles na gusto ng Panginoon sa bawat pinag-uusapan po na tayo po ay nagkakaroon ng bahagi. At hindi ko po nailagay yung chapter at verse doon sa batas pero nailagay ko po yung God's principles and revelations regarding po sa nais at gusto ng Panginoon na may contribute natin sa batas. At ganito po ang aking tingin. Ito po ang aking share sa inyo ay mga ilang principles na kung tayo po ay maninindigan at kung tayo po ay tatayo at magpapailalim at gagawin ang mga uh, principles po na ito o mga katuruan po ito ng banal na kasulatan, alam ko po na tayo ay we will arise and reigns in Batangas. Titindig po kayo, alam nyo, pabura, tinignan ko po sa diksyonary yung salitang arise. Yung iba, ang, 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 ang uh, Tagalog dyan, bangon. Pero sa diksyonary po, ang isang Tagalog na ginamit dyan ay tumindig. Kailangan po patuloy tayong tumindig. Patuloy tayong tumayo sa ating pong mga prinsipyo at sa mga nais at gusto ng Panginoon. Now, ito po yung inilagay ng Holy Spirit sa heart ko na nais kong isa-isahin po sa atin regarding how to arise and reigns ang mga batanggenyo o ang mga lingkod ng Panginoon na inilagay sa Batangas. Yung pong salitang arise, ang nakita ko po dyan sa letter I, para tayo po ay mag-arise and mag -reigns. Letter I, yung authority. John chapter 1 verse 12, di ko na rin po inilagay yung mga verses, babanggitin ko na lamang. Sa John chapter 1 verse 12, binigyan tayo ng authority ng Diyos nung tayo maging anak ng Diyos. Matthew chapter 18 verse 18, alam po nating lahat yan. Ano man ang talian natin sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. Ano man ang pawalan sa lupa, pawawalan po ng Diyos sa langit. Para po tayo mag-arise, we need to use the God's authority na ibinigay ng Panginoon sa atin. Letter R, nakasunod po para mag-arise mag and reigns po tayo. Letter R ay magkaroon ng revival. Alam po natin ang 2 Chronicle chapter 7, verse 14. If my people shall humble themselves and pray and seek uh, my face and turn from their wicked ways, Then I will hear from heaven and I will heal or bless their land. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng uh, patuloy na uh, pag-aaris at uh, panginindigan at patuloy na pag-ahari ng Panginoong Heso Kristo, napakahalaga po mga magulang at kapatid ang revival. 
Tiningnan ko po ang simple nga explanation po ng revival. Ito po ay renewal and awakening. Bakit po tayo nagkakaroon ng renewal? Dahil po doon sa mga kapahayagan ng Panginoon, sa mga itinuturo ng Panginoon, nare-renew ang ating lakas, nare-renew ang ating sigla, nabubuhay, nagkakaroon po ng uh, gumigising ang ating buong pagkatao. Alam niyo po, pagka ang isang tao, na, alimbawa dinala sa ospital at nirevive, yung uh, nirevive po na tinatawag sa ospital, nabubuhay po siya, lumalakas po siya, nagbabago po siya, ngayon, ganito po ang mangyayari at magaganap sa atin kung meron pong revival. Ang, ang revival po ay nangyayari at nagaganap sa magitan ng kapahayagan. Alam niyo po, Bishop Bong, mga pastors, chairmen, leaders na ngayon po ay nakikinig. Kung meron pong kapahayagang ibinigay sa inyo, tanggapin po natin ito. At sa pagtanggap po natin ito, meron po tayong bagong sigla, bagong lakas na ipakikita ang Panginoon at mararanasan ng bawat isa po sa atin. Ang kapahayagan po ay nagbibigay ng panibagong sigla at panibagong lakas. Binubuhay po ang ating mainit na pagmamahal at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya, how to arise and reign? Una, use your authority. Pangalawa, magkaroon ng revival. Tanggapin natin ang kapahayagan na sinasabi po ng Panginoon. Pangatlo po na nakita ko, yung letter I implement God's direction. Implement God's direction. Kung anong direksyon ng Panginoon, implement po natin. Bishop Bong, mga kasama, execom, mga pastors, leaders, kung ano po ang ipinahayag ng Panginoon sa inyo, implement, implement, implement. Sa pamagitan po niyan, mag at mag -re ang Panginoon sa ating kalagitnaan o sa inyong kalagitnaan o sa buong Batangas. Sa letter S naman po, mahalaga po ito, how to arise and reign. Magkaroon po tayo ng submission. Full submission. Sa leadership po ng God bless Batangas. Sa pangunguna po ni Bishop Bong at ng mga kasama na Execom. Magkaroon tayo ng full submission upang patuloy na magkaisa at ma-accomplish kung anong sinabi at ipinagagawa ng ating pong Panginoon. And then, yung letter E. Ang inilagay ko naman po dyan, yung salitang excel in your gifts and callings. Mag-excel po tayo kung saan tayo tinawag, kung saan tayo, kung anong pinagkalob ng Diyos atin. Merong magaling sa evangelism, may magaling sa prayer, intercessor, meron pong magaling sa iba't ibang mga gifts, may apostle, may prophets, may teachers, may evangelists. Kung anong gifts and calling po natin, pagsamasamahin po natin yan. Wala po tayong i-reject sa mga gifts and callings ng bawat isa. Bagkus, magkaisa po tayo. Pagtulong-tulungan po natin na gamitin ang mga kalog na ito to arise and reign Christ sa buong Batangas. And I believe 100%. Wala pong dapat i-reject. Para kung sa katawan natin yan, hindi pwedeng i-reject ng ulo ang paa at kamay. At hindi rin pwedeng i-reject ng kamay at ng paa ang ulo. Hindi rin pwede i-reject ang tenga, ang mata. Pag meron pong naapektuhan sa buong katawan natin, maapektuhan ang buong katawan. Kaya i-accept po natin at kung anong kaloob na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa, gamitin po ninyo in a very excellent services o service to our living God and to our constituents at kung saan tayo ano pa ang ipinagagawa ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Now, how to arise and reign? Ang tingin ko po, use your authority. Magkaroon ng revival. Implement God's direction. Submission. Excel in your gifts and callings. Now, yung pong salita naman po na reign. How to reign? Paano magahari ang Panginoon? Ang unang-una po na nakita ko na binigay po ng Holy Spirit. Pasensya na po sa aking, uh, it, ito pong aking... Uh, Uh, laging nababanggit na binigay ng Panginoon ang unang-una po resist all temptations of the enemy i-resist po natin alam nyo misan gustong gusto po ng mga sarili natin kung ano yung hindi tama at yung gusto ng sarili po natin yun po yung hadlang sa pagkakaisa ng body of Christ pag ang gusto po natin halimbawa wag naman pong inyong ikalungkot ang gusto natin kataasan sa gabal na sa gabal po yan. 
Pag ang gusto po natin pagiging makasarili, tayo po ang sikat, tayo po ang ganito, tayo po ang ganito. Malaking sagabal po yan, hindi po magahari ang Panginoon sa Batangas. Kaya kailangan resist all temptations of the enemy. Lahat ng ibinibigay ng kaaway, patayin po natin ito. Huwag natin ito hayaan siyang maghari. Sapagkat kung itong maghari, hindi mangyayari ang nais, ang gusto, at ang ipinagagawa ng Panginoon sa God bless Batangas. Pangalawa po sa letter E ng salitang range ay exert all efforts to reign the will of God. I-exert po natin ang lahat ng dapat nating magawa para maghya, maghari ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Sa inyo pong permission, babasahin ko na lamang po itong mga verses po na ito bagamat lahat ng aking binabanggit po ay nahandiyan sa mayroon po yung mga biblical verses di ko na lamang po inilagay para maging maigsi lamang po ang aking panahon ng pagpapaliwanag. Sa Ephesians chapter 4 verse 3 at hayaan nyo pong basahin ko mula verse 1 up to verses 3. Nung ito po ay imis ang pinahayag ng Panginoon sa akin para ito sa maturity and unity ng body of Christ. Ang sabi ni Apostol Pablo, as a prisoner for the Lord, ang ginagamit ko pong Bible, New International Version Bible, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Ito po yung binabanggit ko kanina. Number two, verse two, be completely humble. Be completely humble. Hindi po pwede ang incomplete. Dapat po, ang sabi ho dito, be completely humble and gentle. Maging kompleto po tayo na humble at magalang and gentle. At meron pa pong isunod, be patient. Be patient. Maging matiyaga, mapagtiyaga, mapagtiis. Alam nyo po, sa atin pong lahat, merong iba't ibang mga kahinaan ng tao. Pero ang kahinaan pong ito ay dapat nating pagtiyagaan at nawa maging instrumento tayo upang sila ay mapalakas po natin, ma-encourage natin upang patuloy po na mag-arise ang Panginoon sa kanyang buhay at mag ng Panginoon sa kanyang buhay para sa lahat ng ipinagagawa ng Panginoon sa atin ay nag re ng Panginoon, lalo na po sa buong Batangas. Kaya sabi ko dyan, ulitin ko lang verse 2, Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Itong lahat po, daan din natin sa pagmamahal. Huwag po nating aalisin ang pagmamahal. Because pag nawala po ang pagmamahal, mahira po na maghari ang Panginoon sa ating buhay, sa ating samahan, at maging sa mga nais ng Panginoong i-accomplish ng bawat isa po sa atin. And then yung kasunod po sa verse 3, ito po yung uh, value supporting verse po dyan, sa point na aking uh, sinasabi. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Ang sabi ho dyan, make every effort. Pwede ho bang banggitin natin, tayo pong lahat magsalita, make every effort. Once again po, make every effort. Amen. Ang sabi ho dyan, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Gawin po natin ang lahat ng magagawa natin para maghari at mag ng Panginoon sa ating buhay, sa buhay po ng samahan at sa mga nais at gusto ng Panginoon na mapagharian po niya. So, iyan po yun. So, sa, ang pangalawa po, letter E, exert all efforts to reign the will of God. And then letter I, integrity. Let us maintain it. Mahalaga po ang integridad. Dahil ang integridad po, Pag ito'y patuloy na in-apply, patuloy na nagahari ang kalooban ng Panginoon at magahari ang Panginoon sa atin pong buhay. Next po, letter G. Go for the glory of God. Don't go for our own glory, but go for the glory of God. Kung gusto po natin na manghari ang Panginoon, lagi tayong tumakbo, tumayo, 
manindigan para sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. And last, letter N, no to all wickedness. Lahat ng mali, lahat ng kasalanan, wag po tayong makisa. Wag tayong makikisa sapagkat hindi po magahari ang Panginoon kung merong kadiliman. And last po, na nais ko pong banggitin sa ating lahat na inilagay po ng Holy Spirit sa aking heart and mind na i-share po sa ating kalagitnaan. Submission to His perfect will. Lahat po tayo sa pangunguna po ng ating Chairman Bishop Bong magkaroon ng tunay na submission sa Diyos at sa leadership. At kung mangyayari po ito, ito ang perfect will ng Panginoon. And I believe 100% ang, ang buong God bless Batangas ay lalo pong magkakaroon ng paninindigan at maghahari ang kalooban ng Diyos at maging sa kabuuan ng buong Batangas. Ito po ang nais kong iparating na mensahe ng Panginoon na ipinadadala sa bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Continue to arise and reigns. God bless Batangas o God bless GBB. God bless Batangas. Magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Aso Kristo. At kung inyo pong pahintulot, nais nice ko lamang pong magpray. Father God, as we continue to bow down our heads before you, our hearts before you, continue to bless God, bless Batangas. Continue to strengthen and bless Bishop Bong and all the Exicom and all the chairmen and all the pastors and all the leaders. Lord, bless them exceedingly abundantly beyond their expectations and imaginations. I-bless mo rin po, Panginoon, maging si Bukal Glenda at ang lahat ng nakikinig sa oras po na ito, sa Zoom Fellowship po namin ito in the name of Jesus. Thank you, Lord. We believe patuloy na mag at patuloy na mag -re ang God bless Batangas sa pangunguna po ni Bishop Bong at ng Exicom. Thank you, Lord. Bless them exceedingly. And once again, we give you back all the glory and all the honors. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say and agree. Amen and amen. God bless you all and God bless Batangas more and more. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming maraming pong salamat kay Congressman Doming uh, Rivera at uh, I know everyone uh, na-encourage po tayo na bigyan tayo ng panibagong uh, kalakasan upang magpatuloy po ang mga Batanggenyong pastor. Hindi lang po ang mga Batanggenyo ang buong pastor ng Bansang Pilipinas at sa lahat po na abot po ng uh, ating pong mensahe na ito ng, uh, sa, sa, ito man po ay sa ating live sa FB. Nakalay po tayo, nasundan ko. Nakalay po tayo sa FB at marami pong nag-follow, marami pong nakikinig, pati po yung aking mga members sa ay uh, isinare ko po sa kanila yung ano, yung at Tadako tayo sa another part ng atin pong uh, uh, gawain ngayong umaga. At tinatawag ko po si Pastor Ronnie Baryon. Siya po yung ating uh, host pastors at siya po ang pastor po dito sa GIL Batangas. Okay, Pastor Ronnie. Okay. Mm -hmm. Praise God. Praise God. Magandang tanghali na po sa bawat isa. Pwede po ba nating bigyan ng best club offering ating Panginoon? Praise God, praise God, praise God. Pinakamalakas sa palakpak sa Diyos ng mga Diyos, sa hari ng mga hari. Praise God. Tayo po nagpapasalamat sa ating... Uh, Beloved Honorable Congressman uh, Pastor Doming Rivera uh, sa napaka very powerful message from the Holy Spirit. Ano po? At uh, maraming maraming pong salamat kay Doming. Ang, ang amin pong tawag sa kanila ay Kuya Doming dahil uh, nasanay po kami. At uh, uh, praise God. Salamat po. At uh, 
Magandang umaga rin po sa ating uh, beloved pastor, ang ating Southern Lasomay Group, Deputy Director ng Southern Lasomay Group. At the same time, ay sila po yung itinalagang leader ng Panginoon sa JL Batangas Province, Reverend Malikiades Ari Asi, Pastor Julie, uh, ma maraming pong salamat. Of course, sa ating Bishop, uh, 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 Bishop Bongihon, sa lahat ng Execom, sa lahat po ng mga chairman ng bawat ministry, sa lahat ng mga workers and leaders, nandiyan din po ang ilang mga girl pastors po natin. Salamat po. At sa oras nito, tayo po ay darako sa ating uh, Holy Communion. At uh, isa sa mga halagang uh, ordinansa na iniwan po ng Panginoon sa atin uh, before His uh, During his earthly ministry, before his ascension, ano po? Dito po sa, ito, ito naman po yung review sa atin. Tayo naman po lahat ay nagkakontact ng Holy Communion. Tayo po sa jail every first Sunday of the month. Uh, wala namang nakalagay sa Bible kung ganun ka, kung, kung ganun ka, lim, ka, ka limit po natin gagawin. The most important is uh, ginagawa po natin ito bilang uh, pag-alaala, pag-honor sa ating Panginoon. In 1 Corinthians chapter 11, beginning verse 23, I'm reading po dito po sa NIV Bible version. What I received from the Lord, what I also pass on to you, the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He has given thanks, He broke it and said, This is my body, which is for you, Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Praise God. So, dito po ay makita po natin na uh, yung significance, the importance, the significance ng, uh, ng Lord's Supper. Ano po, uh, meron po, according po sa mga Bible scholars, meron po tinatawag na past significance, present, and future significance. Ano po? At una ay sabi nga dito, it is a remembrance of Christ's death for the believer's redemption from the sin and condemnation. Sa pamagitan po ng Christ's blood of Jesus Christ, tayo inaligtas, ating inaalala ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan, ang kanyang pag-ibig na pinamalas doon po sa cross ng Kalbaryo when Jesus died on the cross. At of course, ay isa po sa mga significant po nito ay it is a thanksgiving for the blessings and salvation of God made available by Christ's sacrifice on the cross. Po. Kaya mahalaga pong alalahanin po natin. Uh, of course, isa sa mga significance po, uh, the Lord's Supper is a fellowship with Christ and a participation in the benefits of His sacrificial death. So kaya nga po, ito yung fellowship na na, sa Panginoon Pangalawa sa babas sa atin, magkaroon ng genuine unity, bonding of the Christ. Sabi po ni Bishop Bong, kahapon kami magkausap at kinumpirm nga niya po na hindi makarating si ang ating congressman. Sabi niya, Pastor Ronnie, huwag kang mag-alala. Uh, uh, the most important is, po niya yung Panginoon, hindi man makarating ang ating uh, uh, congressman, ating speaker, meron namang uh, message niyang ipaparating sa atin. At isa sa mahalaga, Uh, the most important is magkaroon ng fellowship bonding ang mga pastor. Pwede ba nating palakpan ang ating Panginoon? Praise God, praise God. I can sense the spirit of love and unity sa ating kalagitnaan. At uh, pag po natin ipanalangin yan, sabi po dito, uh, una ay uh, sa verse 23, I remember, uh, do this in remembrance of me. Kinagawa po natin ito bilang pag-alaala sa kabutihan, katapatan ng Diyos sa atin. At yung verse 25, the second thing, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. 
Habang ginagawa po natin, inaalala po natin, nagpapartik tayo ng Holy Communion, hindi lang po natin inaalala ang kabutihan, pag-ibig ng Diyos na pinamana sa atin, we also proclaim the Lord's death until He comes. Amen po ba? Pwede ba natin palakpaka sa Jesus? Praise God, praise God. Pwede po ba tayo tumayo at atin pong ipanalangin itong mga elementong ito? Itong tinapay na ito na sumisimbolo sa banal na katawan ng ating Panasok Kristo na nabayuboy sa krus na kalbaryo. This part of the blood of, of, of uh, the vine symbolizing the precious blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary. We give you praise, O God. Lord, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Salamat sapagkat before, before it's too late, kami inyong kinahabagan, kami inyong inibig, kami inyong minahal, Panginoon. Kami po ay inyong iniligtas. Marami pong salamat sapagkat hindi nyo lamang kami binigyan ng pagkakataong maging mga tunay niyong anak through the death of our Lord Jesus Christ and the cross of Calvary more than 2,000 years ago. Binigyan nyo pa kami ng pagkakataon o Diyos na kayo paglingkuran, makilala na isang Diyos namin, Panginoon, at nagpagligtas. Kung dito bless this elements, O God, at hayaan nyo ang uh, patuloy as we partake this uh, Holy Communion, Lord, we pray that we continually receive all the benefits of the cross of Calvary, complete salvation, complete healings, good success and victory in the name of Jesus. We thank you so much, O God. Kami maging karapat dapat, Panginoon, sa pagtanggap ng Holy Communion ito at matanggap po namin even good health na nagagaling po sa inyo. We thank you so much, Lord, as we pray in Jesus Christ's mighty, mighty name. Amen and amen. So this is po ng ating mga Thank you for the cross, Lord. Thank you for the Thank you for the cross. the nail pierce him. Thank you for the nail pierce him. Wash me in your cleansing Now all I know Now all I Oh God, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain, our Lord Jesus Christ. We thank you so much, Lord, for this very special day, Lord, na ginawa nyo sa Gablas, Batangas, for the very first time in the history, Lord, na kami magkaroon ng, ng breaking of the bread, Holy Communion, hilang pag-alaala po namin sa inyong kabutihan, sa inyong katapatang ipinamalas doon sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Bilang pakipag-fellowship po namin sa inyo, Panginoon. At aming pinuproklama, O Lord God, that you died on the cross, but after three days you rose again. And, and we do believe, O God, coming soon, kayo ay muling babalik. Salamat sa, sa Spirit of Love and Unity Fellowship. Patuloy po namin pagpapasalamat, O Diyos, itong... Uh, Gagawin po namin itong Holy Communion at dumaloy sa amin, O Diyos, ang isang espiritu, pag-ibig na nanggagaling po sa inyo, Panginoon. We will never be the same again, O God, as one, body, as one family in the body of Christ in Gablas, Batangas. Salamat po. We bring back to you the glory, honor, and thanksgiving as we pray in Jesus Christ's mighty, mighty name. Amen. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay.
Praise God. At uh, we thank you so much, Lord. At hayaan yung pagpartik din po namin ng, ng, ng uh, uh, wine na ito, Panginoon. Hayaan yung kayo ang mag-glorify sa aming mga buhay. If we pray, in Jesus' mighty, mighty name, Amen. Sabay-sabay po natin in Amen. Praise God. Salamat po. God bless niyo po. And uh, tayo po muna po siguro ay uh, makakaupo. Ano po? Parang pakampo natin ating Panginoon. God bless you and thank you. Salamat po, Pastor Ronnie. And uh, bago po tayo dumako kung meron pong Sabi po sa akin kanina ni Pastor Ronald, kita ko po kami sumis sumis si R. So, ano ba ang next? Sabi po, question and answer. Merong sasagot kung may magtatanong. Pero before that, uh, may I call all the chairman, all the, lahat po ng mga chairman ng bawat bayan. Dito po tayo sa, sa, sa dito po sa, ito, sa unahan para po maipag-pray over natin. At ihanda rin po natin kung kayo po may mga questions sa atin po, uh, pertaining po sa ating uh, uh, topic ngayon or sa Galvez, Batangas. And also the Exicom. Okay. Yung pong Exicom, tinatawag din po natin ang Exicom. Saan po ba? Lahat din sumababa. Exicom and uh, lahat po ng chairman. Praise the Lord. Chairman, tawagin din natin si Pastor Rolex. Rolex. So, praise the Lord. Uh, kanina, kaya, kaya natin ito ginawa. Uh, Na-challenge tayo doon sa message ni Congressman. No? Na tayo ay tatayo at babangon. Ang ating probinsya ay Nakikita ko na sa mga nangyari ano po, itong year 2020, may plano ang Panginoon sa atin. Dito na po siguro tayo. Praise the Lord. Okay. Uh, tayo ay magkaroon ng pagtutulungan, pagtutuwangan, para ganapin ano po yung mga bagay lahat ay merong kahinaan lahat merong kakulangan ang isang bagay na maganda ay ako po bilang uh, tumatayo ay humingi rin po ko ng uh, patawad kung ako po yung merong pagkukulang sa body of Christ kakulangan so isa po ang aking hangarin na tayo po yung magkaisa at uh, dalhin ang ating probinsya sa revival ng Panginoon. At uh, ako ay naniniwala na iisa pa rin ang susi, yung pagkakaisa, unity in the body of Christ. At hindi uh, dito po ang uh, GBB, katuwang po ng bawat ministerial group, kung ano po yung uh, ginagawa ng Diyos para sa Panginoon, sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo. No? At uh, ako'y naniniwala na may, merong plano ang Diyos sa ating probinsyang Batangas. At uh, I would like to ask some Pastor Adi you know, uh, to pray for us. At uh, isa sa mga senior pastors ng ating probinsya, na uh, si Pastor Marma, Chairman, na uh, outside our to witness us. Siguro isama na rin po natin si Bukal Glenda. <laughs> Dito po sa ipapanalangin. Bukal, kayo po'y bahagi na rin ng ating probinsya. Kayo po ang representative ng GBB dyan po sa, ano, sa ating probinsya. At dumulog tayo sa Lord. Ay panalangin tayo, gabayan tayo sa taon na ito na darating. I believe we will arise and reign 
Amen. In Jesus Christ. Praise God. Tayo po ay hihiling ko na yung mukha at pumikit. Tayo po mananalangin sa ating Panginoon. Continue to allow the power of and anointing of the Holy Spirit na kumilos sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. Praise God. Can we sing that wonderful song? Lord, we need your grace and mercy. Thank you, Father. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church. Steer the hearts of men come before you Let your rain fall a 
harapan mi will be faithful my heart will be faithful Lord my heart will obey you Lord to walk in the way you will lead me my heart will be faithful Father, will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. The chorus with all my heart. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. San Papo, the chorus. With all my Sa 19th founding anniversary ng God Bless Batangas na ito, muli po naming kinukumit ang aming sarili sa paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Yes, Lord.
Sun Papo, just humming. Yes, God. You're here in our midst. The Holy Spirit is in our midst. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. You are here, O oh Lord, in this place, touching our lives, O oh God. Giving us, O oh Lord, encouragement, the determination to serve you even more. Just the instrument. Lord, kami po'y patuloy na nagkukumit ng aming mga buhay, ng aming mga sarili, O Lord, sa patuloy na paglilingkod sa inyo at pagmamahal sa inyo habang nabubuhay. Sa pangunguna, O Lord, ni Bishop Bong Gihon ng God Bless Batangas, together with Execom, together with all the chairman and the pastors, ministerial organization, Panginoon, ng bawat bayan, Panginoon, dito po sa God Bless Batangas. Lord, we pray ang bawat isa sa amin ay patuloy mong kalingahin, O God. This is our commitment. This is our prayer, O Lord God, to serve you even more, O Lord, maging sa gitna ng pandemya. To love you even more, O Lord. Tend them with the government officials, especially, O Lord, those government officials na may takot sa iyo, Panginoon, kagaya po ni Bukal, Glenn Bausas, O God. We are reminded, O Lord, the tandem of Zerubbabel and Joshua. As Zechariah said, during those times, O Lord, sa pagtutuloy ng templo, Panginoon, sa Israel, sa Jerusalem. Ikay nangusap, Panginoon, kay Zechariah. Sa Zechariah chapter 4, verse 6, It's not by your might, It's not by your power. It's by my Spirit, says the Lord. Joshua, Zerubbabel. It's not by your might. It's not by your power. It's by my Spirit, says the Lord of hosts. Lord, bilang tandem, Panginoon, ng mga anak mo sa government, tandem ng mga anak mo, Panginoon, sa simbahan, Panginoon, ang God bless Batangas, O Lord, and other ministerial fellowships, O Lord, dito po sa probinsya ng Batangas. Lord, we are committing ourselves in doing our best, Lord Jesus, para po sa ikagaganda, Panginoon, ng probinsya ng Batangas, together, O Lord, with our bukala, Panginoon, sa buhay po, ni Bukala Glenda Pausas, O God, at sa iba pang mga government officials in our province of Batangas, O Lord, na nagmamahal sa iyo at nagmamahal sa mga mamamayan, Panginoon, we recommit our lives unto you to serve you and to love you, Lord! Hallelujah! Upang sa ganun, Panginoon, ay makita namin ang Batangas ay nag-aarise, Panginoon, tumitindi, bumabangon, tumitindi, tumatayo, O Lord, sa prinsipyo mo, O Lord God. And we will reign, Lord, together with you, Lord, in this province of Batangas. These pastors sa pangunguna ni Pastor Bong and all the leaders and workers and congregation ng God bless Batangas, ng mga ministerial fellowships, O God, will arise and reign in this province of Batangas for your glory alone in the name of Jesus. Kung meron mang Panginoon na nadidepress, kung meron man na nawawala na ng pag-asa dahil sa pandemya, na hindi alam kung may kinabukasan pang makikita at mararanasan, especially, particularly, ang mga pastors, ang mga pamilya ng mga pastor, ang kongregasyon, 
ang mga miyembro at ang kanilang mga pamipamilya, Panginoon. Maging ang aming minamahal na mamamayang Batanggenyo, Batanggenya. We pray, Lord, for that encouragement na patuloy mong padaluin, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak, sa buhay ng iyong mga lingkod. Panginoon, huwag mo pong aalisin ang pag-asa sa iyong mga anak na ito, Panginoon, lalo tigit sa mga pastor, sa mga government officials na ginagamit mo, Panginoon, upang magbigay ng tanglaw sa aming mga mamamayang batang genyo, Panginoon. We pray, Lord, earnestly before you, O God, grant our request, bless all these pastors, bless all these pastors with courage, and determination to serve you even more and to love you even more, O God, in the name of Jesus. Lord, we acknowledge the very fact that apart from you, we can do nothing. We need your power, O Lord. We need your authority, Lord. We need your anointing in doing your will. Kaya nga po, Panginoon, kami po, O Diyos, ay magtatagumpay sapagkat alam naming patuloy mo kaming sinasamahan ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na spirito. And you will bless Bishop Bongihon, the Exicom, and all the chairman, pastors, leaders, and workers, and congregation ng God Bless Batangas and all the ministerial fellowships of the province of Batangas in the name of Jesus. This 19th founding anniversary of J of uh, of GBB, oh Lord, God bless Batangas, ay patuloy mong pagpapalain, Panginoon. And before the coming of our Lord Jesus Christ in the rapture of the church, ay patuloy mong pagpapalain ang God bless Batangas, Panginoon. And you will use this God bless Batangas, oh Lord, for your glory alone until the rapture of the church. We thank you and we bless you and we honor you, Lord. And truly, O oh God, binabalik na namin sa iyo ng maingat ang lahat ng papuri at parangal, pasasalamat kaluwalhatian, natatangi lamang sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, and Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah! Happy 19th founding anniversary po, God bless Batangas. Headed by Bishop Bongihon. Praise God. God bless us all po. Ano po? Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon, mga pastor, chairman. Patuloy tayo magtulungan. At patuloy po ang God bless Batangas. God bless Batangas is not here to lord over you, but to serve everyone. Ano po? At uh, ang Diyos po ang uh, may taas sa atin. Okay, now, uh, natawain ko po si uh, Reverend Warren Labay. Siguro pwede rin po siyang magbigay ng uh, kahit po slight report tungkol po sa naganap na Jesus Reigns, ano? At iba pong patungkol pa sa God, sa God bless Batangas. So Michael, uh, Reverend Warren Labay. Thank you. Grabe ang ginagawa ng Diyos ano, sa probinsya ng Batangas. Amen. We believe that God bless Batangas will arise and will reign with Christ. Amen. Tapagkat sabi ng Panginoon, Upon this rock I will build my church and the gates of hell could not prevail against it. That is the body of Christ. Amen. Titindig ang God bless Batangas kahit may mayroong pandemya. So, ngayon pong umaga, ang aking task ay dapat ay moderator dahil po ang ating uh, tagapagsalita ay siya po ang uh, gusto kasi niyang ipaunawa sa atin kung ano nagaganap. Bigyan tayo ng report concerning uh, the development in the House of Representatives. Ano po? concerning sa mga naipas na bill ano po na may kinalaman sa body of Christ ano po doon po dapat iikot yun pong second part ng atin pong uh, 
uh, question and answer portion na ano po ngayon. So, magpapasilitate po ako dapat. So, uh, dahil hindi na po yun magagawa, dahil po uh, uh, meron nga pong karamdaman ng atin pong tagapagsalita, kaya hindi po natin yun gagawin. Ano po. So, uh, pero pwede po tayo mag-entertain ng mga questions. Ano po. Uh, kung ano po ang tungkol sa nagaganap na gawain ano po ng Godless Batangas at uh, lalo't higit po kung may kaugnayan po ito do sa ministry ano po ng Godless Batangas at ngayon ay maliwanag po na uh, kanina po ay sinabihan ako ng ating uh, ng ating chairman na i-report ko kung ano po ang uh, kaganapan ngayon sa Uh, sa nakaraang uh, Jesus Reign Celebration. Sa ano po? Bigyan ko po kayo ng uh, quick review. Uh, ano po ba talaga ang Jesus Reigns Philippine Celebrations? Sa ano po? Maliwanag po kasi na na ang Jesus Reigns Philippine Celebration, hindi po ito isang denominations katulad ng Jesus Reign Church. Okay? So, ang Jesus Reigns Philippine Celebration ay hindi po ito organization o denomination ng Jesus Reigns Church. Maliwanag po yun. Hindi rin po ito movement na magiging monument later on. Hindi rin po ito isang organization na kailangang i-register sa Security and Exchange Commission para magkaroon ng Board of Trustee or Board of Directors. Ang Jesus Reigns Philippine Celebration, ito po ay isang celebrations. Celebration ng katawan ng Panginoon, ano po, ng Body of Christ, ng lahat ng believers throughout the Philippines and throughout the world. Kung ang iyong, ang common denominator ay kailangan si Kristo ay iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ikaw ay kinikilala mo na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, dapat kasama ka dito sa pagdiriwang na ito. So hindi mo ilalayo ang iyong church dahil hindi yan iyong iglesia. Yan ay iglesia ng Diyos kay Heso Kristo. So, hindi natin pag-aari ang ating mga miyembro. Kaya, ito po ang ating challenge. Nakita ko po kasi na nito pong nakaraan ay napaganda ng ginawa po ng Panginoon. Niluob ng Diyos na magkaroon ng pandemya upang ang mga Pilipino ay makapagpoko sa kanilang pamilya. Kaya ang naging focus natin po ay unity of the family. Kaya kahit mayroong pandemya, nagtuloy-tuloy ang gawain po ng pagdiriwang ng Jesus Reign sa ano po. At nag-participate ang 82 provinces at ang Batangas ay isa po doon. At ngayon po ay hindi pa po kumpleto ang atin pong report kung ilan po talaga ang uh, nag-participate ano po, sa atin pong sa atin pong uh, pagdiriwang ng Jesus Reigns. Tumaliwanag po na mayroon tayong tatlong programa. Ang programa po na yon ay magkaroon po ng motorcade ang bawat bayan. Ayon po sa spearheaded by the chairman ng local ministerial fellowship. Sapagkat maliwanag po sa Batangas ay hindi po magkakaroon ng iba pang grupo. Sapagkat isa lang ang grupo ng Body of Christ sa Batangas, walang iba kung hindi ang God bless Batangas. So ang Jesus reigns, ito po ay pagdiriwang ng God bless Batangas churches para sa pagahari ni Yeso Cristo. Dinideklara natin na siya ang hari ng lahat at siya rin ang hari na darating. Kaya po, Uh, natutuwa po tayo sa BMF ano po yung pitong bayan ay nagkaroon po sila ng motorcade ano po narito po ang chairman ano po ng BMF 
ng Batangas Ministerial Fellowship. So nagkaroon ng motorcade. At na, na, nakita po namin sapagkat umatin po kami ni Bishop Bong ng kanila pong uh, o-taking at induction ng kanila po mga officers for incoming 2021. Ano po? At uh, nagkaroon po sila ng motorcade. Ang mga tao po ay nakapila ano po, sa, sa kalsada at winawagayway po yung Jesus Rain banner. Ano po? At nais kasi po ng ating vision keeper na makita na ah, hindi lamang po sa ating mga iglesia nagahari si Kristo, kundi sa bawat bayan, bawat pamayanan sa ating bansa, isa lang ang isisigaw. Walang iba kundi ang pangalan ni Yeso Kristo na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. Yan napakahalaga po. So ngayon po ay 29 bayan sa probinsya po ng Batangas ang nag-join sa atin pong motorcade, ano po, ayon po sa talaan ni Pastora uh, Joy, ano po. Then, almost 500 families, ano po, ang recorded. At yung nakapag-send na po, doon po sa parto ay meron po tayong victory feast, ano po, na dapat ang bawat pamilya is perheaded by the Father, ano po, na magkakaroon po sila ng piyestang kristyano. Talagang ipaghahanda nila ng piging si Yeso Kristo ano po, sa bahay at magkakaroon ng breaking of bread katulad ng ginawa po natin ngayon. Ito po ay para ma-maintain yung unity ng mga mananampalataya sa kanilang mga tahanan sapagkat marami mga lingkod na abala sa kanilang gawain sa labas ngunit napapabayaan ang kanilang pamilya. At dahil po dyan, so sa atin pong talaan, meron po tayo ngayong 500 ano po, na nakapag-submit na doon po sa part 2 na Victory Feast ay nagdiwang. Ano po? And then, uh, majority ay nag-join sa atin pong part 3. Ito po yung Virtual National Worship Celebration. At uh, ang major network, ang GMA, ano po, from 2 o'clock. Up to 7 o'clock, ito po, ano, grabe talaga si Lord, ano po, wala pong commercial yon. So, ipinakita po yung programa po, sapagkat ang nais po natin makita talaga sa Pilipinas, ano po, na uh, ngayon po ay halos lahat ng patron sa Pilipinas. Meron po tayong more than 1,000 patron, ano po, idols sa Pilipinas. At lahat po yun ay may piyesta. Ano po? Ngunit si Yeso Kristo na hari ng mga hari, wala man lamang pong isang araw na, para, na pagpaparangal para sa Kanya. Kaya nagkakaisa po tayo na tuwing November 30, hello, ay ilagay na po natin sa ating kalendaryo ng atin po mga churches na special ang November 30 sapagkat ang buong Pilipinas ay magdiriwang sa pagahari ni Yeso Kristo. Kunti ang amen. Ano po, dapat, so, makikita po natin ngayong 2021 na ang buong God bless Batangas churches, including GIL, including major denominations, ay kasama namin kayo. Amen na tayo ay magdiriwang sa pagahari ng ating Panginoong Yeso Kristo, hindi po magaganap yung revival kapag tayo ay kanya-kanya. Ano po, kapag kayo lang ang maunlad at yung iba hindi, manas lang yun. No? Isang bahagi lamang ang malusog, pero dapat malusog ang katawan ng ating Panginoon. Kaya po, inuulit ko ang Jesus Reign celebration at ginaganap tuwing November 30 ay pagdiriwang ng lahat ng Kristiyano sa Pilipinas. Ano po? Kaya po, pakilagay na sa inyong mga kalendaryo. Dahil ang, ba- ang God Bless Batangas, dalawa po ang major event nito. Ang founding anniversary at saka po ang Jesus Reigns Celebration. We are joining the 81 provinces of the nations ano po, para itanghal that there is only one king that is reigning in the Philippines and his name is Jesus.
So Jesus reigned throughout the Philippines. Jesus reigned throughout Batangas. So God bless us. Yeah, uh, correction, 15 municipalities ang nagkaroon ng motorcade on the basis na uh, hindi pinayagan sila ng LGU ano, sa kanilang lugar. But praise God, dahil may mga LGU po na talagang kahit uh, mahigpit ang health protocols ay pinayagan po nila. Uh, at nagpapasalamat po tayo uh, doon sa initiative ng lahat po ng mga chairman. Sapagkat hindi po tayo dinidiktahan kung ano po ang ating magiging programa sa Jesus Reigns, kundi ipinagkakatiwala ito sa bawat chairman o sa leadership kung paano nyo gagawin sapagkat ang Jesus Reigns ay atin. Hindi ito exclusive for the few. Ito ay atin. At kaya tayo ang magpaplano. So yun lamang po. God bless you. Salamat, Reverend Warren Labay. At... Uh pong matagumpay na pagdiriwang ang ginanap sa Jesus Reigns at uh, uh, yung pong hindi pa nakapagsasubmit pwede pa po nating isubmit uh, yung pong iba nagsubmit kasi hindi na ilagay kung ilang families ano sa amin po ay in ko mga more than 10 lang ang 15 pero we are about 24 families nagjoin so salamat po sa Panginoon so ngayon po ay uh, masakit man sa ating kalooban na tayo ay dumako doon sa tinatawag na closing no But uh, ganun pa man, hindi naman tayo kaagad maghihwahiwalay. Siyempre, meron po tayong lunch. Tayo po ay magsasama-sampa, fellowship. And may I call uh, yung pong uh, chairman ng uh, BMF ng Batangas uh, Minister Fellowship. Wala pong iba kundi si Pastor Ronald Marasigan. Okay. Birthday niya ngayon. So, Pastor, birthday mo ngayon. <laughs> oh, happy birthday, Pastor. Ha? At the same time, ay ay ipagpe-pray din niya po yung ating food. Ano? Pastor, at alam ko po siya, meron siyang surprise sa atin mamaya. Huwag tayo kumain. <laughs> Nabangit niya sa akin eh. Pastor, ano ba tayo? Yeah. Praise the Lord. Sige po, tayo pang lahat ay tumayo. Let's give God all the glory for all the things that He has done. Hallelujah. Thank you, Lord. Shall we give God the best clap of praise as we thank Him this morning? To God be the glory, to God be the glory. To God be the glory, to God be the glory.
Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah! To God all the glory, honor and praise in the name of Jesus. Salamat Panginoon sa iyong ginawa sa umagang ito Panginoon sa pagdiriwang ng ikalabing siyam na taon ng foundation ng God bless Batangas. Naniniwala kami Panginoon sa aming mga narinig na iyong mga salita kami iyo Diyos ay iyong pinalakas. Pinatatag mo ang aming pananampalataya and Lord, ang probinsya ng Batangas ay mag arise and reign, O oh God. Salamat Panginoon at naniniwala kami Panginoon, O oh God, sa kabila ng mga naganap na mga panahon, mga araw sa aming probinsya, we do believe in this year of 2021, this is a new season na mga kapasturan, ang mga leaders, Panginoon, ng iba't ibang ministerial, ang God bless Batangas, ay tatayo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, at aming pong idinadalangin na ang God bless Batangas ay magiging pagpapala sa probinsya ng Batangas. Sa binubuo ng anim na distrito, ng apat na cities, ng tatlong pong mga bayan, Nananali kami, Panginoon, na ang pagpapala at ang iyong kapangyarihan ay bababa sa probinsya ng Batangas at gagamitin mo, Panginoon, ang Godless Batangas o Diyos upang, O Lord, tumaloy ang iyong salita at may evangelize, Panginoon, ang probinsya ng Batangas at ang mga Batanggenyo ay magsasabi na ang Diyos at Hari at Tagapagligtas ng kanila mga buhay. Salamat po, O God, at nananali kami, Panginoon, na marami ka pang o Diyos na gagawin sa aming probinsya sa mga darating na mga araw hanggang sa iyong pagbabalik at makikita mo at madatatnan na ang iyong mga lingkod na narito Panginoon ay mananating ng katayo at nung naglilingkod sa iyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Yesus Amen Gayon din po o Diyos ang pagkain na aming pagsasaluhan marami pong salamat Gamitin mo ito, Panginoon, na pagpapala sa aming buhay, kalakasan at kagalingan ng anong uri ng aming mga karamdaman. Pagpalain mo ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. God bless po. God bless Batangas. Amen and Amen.